Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más y hoy estamos con un invitado que ya ha pasado con muchas versiones, muchos acabados e incluso motorizaciones y es el Volkswagen Tiguan, pero en esta oportunidad, como veis, es el Tiguan R, 320 caballos, tracción for motion y un diseño muy bonito. Es quizás la alternativa para los más apasionados del motor, que sí o sí, por situaciones familiares o personales, se tienen que ir a un coche más espacioso como este Tiguan. Así que nada, damos intro y os cuento qué tal este Tiguan R. ¡Bienvenidos! Bueno, damos el repaso exterior muy breve, porque este coche ya ha pasado por el canal con muchas versiones, así que bueno, vamos a repasar básicamente eh, las diferencias estéticas más que todo del R al R-Line, ¿no? Aquí, bueno, vemos un paragolpes que sí es muy similar, pero en este caso el R sí que lleva muchas aberturas para refrigerar todos los radiadores, tanto de motor como de aceite, todo esto, bueno ya mejorando todo el aspecto dinámico, ¿no? de motor, de funcionabilidad, así que todo eso sí es muy diferente, es mucho más agresivo estas entradas, también para mejorar aerodinámica, frenada, aquí vemos ya el lateral, como si llevamos unos discos ventilados con unas pinzas firmadas por la marca, por el modelo R, y que le dan un aspecto muy, pero muy bonito. La verdad es que están muy bien calzadas, además llevan unas Continental Sport Contact que la verdad es que sujetan muy bien. Aquí vemos el anagrama R, techo con barras, que esto ya es común en los sub, y techo solar practicable que le da también una vistosidad bastante buena para disfrutar en la conducción. Vemos también las pinzas traseras más pequeñas pero en azul y con muy buen detalle aquí en la trasera bueno también vemos el alerón muy simple pero del acabado r y aquí en el difusor trasero es donde vemos estas cuatro salidas de escape que también firman para este modelo r de manera muy especial además aquí vemos que son firmadas por acá Provic, que le da un buen sonido y una reducción de peso también al conjunto para mejorar también su respuesta dinámica aquí el modelo y como veis bueno pilotos traseros en led dinámicos intermitentes todo muy muy bien el maletero vamos a verlo portón eléctrico la capacidad y con muy buenas formas iluminación aquí incluso tenemos una pequeña linterna aquí para soltar la bola de remolque ¿Vale? Así que tenemos todo para disfrutar de este coche en todo momento. Aquí incluso llevamos conector 230, ganchos para los bolsos y aquí debajo una matrícula de más. Y bueno, vemos el subwoofer del equipo de audio y bueno, podemos llevar un poco objetos allí debajo conector 12 voltios allí y podemos abatir los asientos también vamos para adentro aquí bueno dentro podemos ver este tapizado este entramado especial del acabado r anclajes isofix y aquí en la zona trasera vemos las salidas de aire con control de clima y por supuesto también calefacción en los asientos laterales traseros puertos usb y puertos 12 voltios y como veis estos semi bucket que están muy pero muy bien marcados parte del techo iluminaria aquí la parte delantera con estos semi buckets firmados por r también ajuste manual el volante aquí las levas cuadro de instrumentos digital cockpit y el sistema de infoentretenimiento pedales en aluminio con el descansillo buenos acabados general aquí mullido la firma del audio Armand Cardon para esta versión tiene buen sonido aquí podemos abrir el portón desde la puerta todo gamusado en esta zona así que hay muy muy buenos acabados aquí el dial para mover las opciones para el 4Motion 
como los modos también de conducción. Clima independiente con una bandeja donde podremos dejar el móvil, no tiene carga inductiva para carga, pero sí puertos USB y mechero 12 voltios. Todo como buena calidad, buen detalle. Así que aquí vemos también una guanterilla y ya creo que lo más necesario es ponernos al volante, ver cómo va este Tiguan R en la carretera. Bueno, ya vamos al volante de este Tiguan R. Este coche, como os he dicho antes, tenéis pruebas de algunas versiones, incluso una híbrida, una Urban Sport, y ahí es donde detallo, bueno, el tema de, de parte interior, que en eso, bueno, si quieres tener un poco más detalle sobre eso, te invito a ver esas pruebas, ¿no? Pero yo creo que en esta prueba, este Tiguan R, lo que quieres realmente es que te hable de mis sensaciones e impresiones al volante porque este coche debajo del capó lleva el motor 2 litros ya conocido del grupo y nos aporta 320 caballos y 420 newton metro de par con una tracción 4 motion y una caja doble embrague de 7 velocidades vamos a pasarlo al modo sport Madre mía, cómo tira este coche. Es un motor ya conocido en el grupo, como os he dicho antes, porque ya normalmente tanto el Golf R y los modelos más prestacionales del grupo, y en este caso de Volkswagen, va acoplado a, este, a esta motorización. Y aquí Volkswagen con el Tiguan ha hecho un trabajo aparte de estético, que ya en los acabados r -Line se acercan bastante pero aquí con estos escapes Acaprovic ya es la guinda del pastel ¿no? esa firma ya exclusiva que nos da a entender de que no estamos ante un r -Line, a simple vista pero a nivel dinámico el coche tiene un aplomo muy bueno una tracción for motion que da su buen trabajo para controlar toda esta potencia y controlar por supuesto los vaivenes que puede tener este coche en el momento que queramos exprimir al máximo ¿no? aquí escuchamos los petardeos del escape cuando recorta vamos en modo sport en este caso tenemos varios modos modo confort, sport, race e individual ahora mismo vamos en modo individual donde hemos configurado algunas cosillas ¿vale? donde podremos ir incluso con el escape un poco vibrante ¿no? con este ruido que tanto nos gusta pero en modo eco a nivel de caja para ir un poco más relajados en cuanto a marcha así que eso lo puedes configurar y puedes tener un coche para tu día a día sin ningún problema y es una de las ventajas de este tipo de vehículos que te va a permitir tener un coche de diario con unos consumos considerables pero también vas a tener un coche muy divertido para tus fines de semana para tus aventuras ¿Por qué no una entrada a circuito aunque yo sinceramente un sub no lo veo o sea para un uso intensivo en circuito lo veo totalmente irracional pero cada quien hace con su dinero lo que quiera pero es un coche familiar un coche para viajar un coche bueno que si tienes que cambiar a este tipo de vehículo pues tener aún esa alternativa cañera y no dejar a un lado ese espíritu tan peltrojea esto hace que este coche además de estos modos de conducción tengamos modos de conducción en modo off-road automático tenemos expert e incluso tenemos un modo snow para pavimentos resbaladizos nieve y esto bueno nos da bastante seguridad en el momento de conducir este tiguan en cualquier tipo de superficie pero todo esto también gracias a la tracción for motion toda esta parte electrónica hacen que este coche tenga una pegada increíble como bajamos de marcha usamos estas levas que tienen muy buena dimensión 
la pegada que tiene es inmediata me gusta mucho cómo, cómo va tan directo y tiene una dirección muy muy directa incluso tiene este toque ya de dureza ideal para la conducción y la caja de CG como os he dicho tiene esa pegada rápida y necesaria para mover este coche para divertirte para que te lo pases bien frenada tenemos una frenada buena contundente no hay ningún tipo de lag electrónico al comienzo la mordida es correcta también son frenos específicos para este modelo y una suspensión que está entre filtrar el modo más confort más relajado como ya llevando a un nivel de aplomo necesario para esa, esa pegada deportiva aquí vemos como el coche tiene una dirección increíble aquí bajamos incorporamos increíble increíble como este coche tiene una pegada tan buena es increíble la verdad es que os digo es un coche que tiene muy buena distribución dinámica el chasis está muy bien aplomado ya el tiguan en sí tiene ese aplomo necesario que en otros sub se nota más balanceo y el tiguan en eso está bastante equilibrado pero aquí en el r obviamente ya pasan a niveles muy pero que muy buenos aquí en el modo r lo podremos elegir inmediatamente desde el mando del volante así ya tendríamos el modo race ya activo lamentablemente no hay un modo drift en este modelo quizás no digo yo que en algún momento salga alguna versión pero mmm, yo aquí os digo yo creo que este modelo es para los apasionados del motor pero que sí o sí se tienen que ir a un modelo sub por algún tema familiar por ejemplo que necesite más espacio pero que no quiera renunciar a esta adrenalina de 320 caballos es un coche con muy buen aplomo buena dinámica buen rugido el escape suena bien me gusta ahora mismo cuando vas ya en un modo más tranquilo obviamente te puede incluso hasta cansar pero no pasa nada lo puedes eh, silenciar y vas con un tiguan al uso prácticamente a nivel a, al uso aquí hablamos ya de los consumos estamos en consumos en modo confort eh, trayectos normales muy tranquilos estamos hablando en medias de 7,8 8,5 aproximadamente pero consumos que cuidado muy 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 susceptibles a subir inmediatamente porque ya este coche en cuanto alegras un poco el ritmo está sobre los 10 litros inmediatamente y es yo creo que el estatus el, el de consumo más general para este coche no ya automáticamente cuando vamos en una despreocupación te da exactamente igual el consumo y quieres vivir de, de esta adrenalina que te genera este coche pues puedes estar tocando fácilmente como ahora mismo 11,7 12 litros sin ningún problema es un coche que bueno es susceptible a esos cambios tan bruscos de rango de consumos pero es obvio estamos con 320 caballos y una dinámica que te invita a disfrutar de la conducción bueno amigos eso es todo por hoy espero que os haya gustado este capítulo al volante de este tiguan r a mí me ha dejado impresionado estas versiones r sí que son bueno lo más radical que puede ofrecer Volkswagen a día de hoy en estos modelos y el Tiguan es exactamente el modelo necesario para quien tenga que buscar practicidad de espacio y le guste este nivel de sub así que este Tiguan R es tu alternativa su precio a día de hoy está en el entorno de los 72 mil euros una auténtica barbaridad de precio ahora mismo a día de hoy han subido mucho los precios y este modelo puede ser algo penalizado en eso. Así que nada amigos, agradecemos a Volkswagen en España la sesión de este coche y no olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like, es gratis y por supuesto en nuestras redes sociales. La prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.